Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo da BSG Wars de hoje é dia de From the Abyss vs Solary, Shadow of Flip Israel enfrentando Fek, Steamer e Op. Bora pro jogo que já demorou um pouco pra começar. Curiosidade sobre o dia de hoje. O Astu tá jogando em live, ó. Escuta Esse isso aqui. Esse pagode aí tá valendo o quê? Boca mole? Esse Qual pagode aqui, velho, é uma partida do BSG Wars, campeonato da comunidade. São mais de. São 114 equipes participando. Vale o título de campeão e itens de batalhador pra equipe vencedora. Ó, escuta aqui ao fundo, ó. Mas é um tour pourri que nos achou, ele. Isso ao fundo é o time da Front Abs em cal porque eles estão jogando em live. O Astu é maluco, abriu live jogando. Ó, oh, sobre os times, a gente tem o Astu de Shellor Agilidade, uh, o Gabriel de Flip Inteligência e o Isran do Ultimate DZ de Agilidade. Do outro lado, Ragastro de Feca, o Ard Portal tá do Iop e o outro Char do Ard tá jogando de Steamer. Hoje o Kuk e nem o Natsudoku por hora estão jogando, velho. Vamos ver qual é que segue, hein? Salve, salve, caveira. E no meio dessa partida eu tô almoçando, rapaziada. É isso. Solary não está completa para o confronto. Poxa, eu gosto do Hulk brilha. Quem não gosta é maluco. O que arrasa? Salve, Felipão. É dia de clássico, né, velho? Não tem como ser melhor. Frodebs é Solary e a Frodebs quer se vingar, né, velho? Da, da Solary. Tá geral de epidemia na Solary lá já, velho. Magola fecha as apostas? Tá Magola fechado. Magola fecha as apostinhas. Obrigado por avisarzinho. Let's vamos, meus amigos. Quem joga agora é o Ard, velho. Ele, será que tá de quê? O Ard tá de terra mesmo, velho? O Ard tá maluco, isso sim. Já pulou pra cima do Astu, meteu a Friction. <risos> friction do L em time 2. Já acabou com o turno do Shadow da Front the já, velho. Pra ele ficar ligeiro. Tá, o Astu fez o que dava, velho. Escondeu os caras, bufou o PA nos dois e. Tentou tirar. Bufou o PA próximo turno ali com o Clamp Sidra. Natsudoku. Aliás, o Ard já evoluiu a perfuradora pro level máximo. E vai finalizando o quadrante do Astu ali pra tirar a PA dos caras. Pode ver que a Soler já tá jogando completamente anti-Shellor, né? Não tem como, né, velho? Não dá pra deixar o melhor Shellor do mundo ganhar espaço, né, velho? O bagulho é doideira. Vamos ver o Israel agora que vai fazer aqui Ultimate DZ, velho. Tidos por todos os membros da equipe da... Da Front Abyss dizem que o Ultimate DZ é o melhor player. Inclusive, jogadores de outras equipes dizem que o Ultimate DZ é o melhor player. Doideira, mano. E ele já vai dando erosão pra cima do Ward, mano. Beleza. Hum. Tem comentários, comentários curiosos que eu preciso fazer aqui sobre essa partida, né? Sobre esse draft. Uh, o time da, da Solary tem Feca e o da Frodebs tem Isran. 
É um confronto curioso o FECA contra o Israel por dois motivos. Primeiro, o FECA não consegue tirar muito proveito do glifo gravitacional, caso ele esteja usando. A não ser colocar os caras em gravidade, né? Mas não consegue travar, por causa da bruma. O Israel não consegue tirar grande proveito da bruma, se o FECA for de retirada, porque o FECA bota o glifo de retirada PA em cima da bruma, cobrindo a bruma inteirinha e atrapalhando o Israel. Então é meio que um é counter do outro aí, né? E aí o Geabis já avançou e tá batendo muito pra cima do Ragácio, cara. O Ragácio tem 44% de resistência à água e tá tomando 500 de dano ali no Miaiai, velho. Meu... E tá de muralha, viu? Meu amigo, vida máxima do Feca, 3.835, próximo a jogar é justamente o Ward Portal. Doideira, tá? O Ard ficava preso no gatinho, velho. Lembrando que ele tá em gravidade agora. Acabou o turno, pô. Ah, como ele jogou? É mentira que ele jogou, velho. Pô, é mentira que ele jogou, velho. Que que foi isso, mano? Bom. Ele bufou... Poder e deu duas erosões ali pra cima do Ekaflip do Geabice. Chega a vez do Astu, ele já deu o teletransporte simétrico escondendo o Ekaflip mais ou menos, né? Porque o Steamer já pode bater nele de lá. E vai batendo no Feca. É, o Astu fez o que dava pra atrapalhar o Steamer, mas é muito fácil pra ele soltar, né? Bota uma torre e se puxa e vai dar uma embocada na boca do Jabis. Aprendeu como joga a Magola? Nau pode passar turno com pontos de Yakan. Cara, se eu deixasse pra jogar no último segundo igual eu deixo... Mas se tivesse o ping do ar de portal, eu também não passava com o PA, não. Você viu o turno dele, Gabi? Sim. Pelo amor de Cristo, esse cara tá de hack, velho. Ganharam o Easy aí, Tramontina? GG, velho. Corte rápido é Tramontina, velho. Tramontina já fez o dever de casa, ganhou a sua partida e bora. Tramontina tá entre as 10 melhores equipes da competição, eu diria agora, depois dessa vitória aí. Quem joga agora é o Ultimate DZ. A Frondebs tem que tomar um pouquinho de cuidado com o Geabis, que já tomou bastante erosão também. E do outro lado, a erosão tá um pouco dividida, né? O... Mas o... o que tomou mais até agora é o Ragácio. Só que agora eles estão todos dentro da bruma. Aí o Israel foi bem, o Ultimate DZ botou uma armadilha repulsiva, porém ele gastou todos os PMs já e agora tem 8 PAs, não tem linha de visão. Uh... Erodiu, né, que não tem linha de visão. A erosão pegando em cruz ali, né, velho? É muito forte. Tá muito erodido nesse momento o Ragácio, rapaziada. 50% de erosão no FECA da Solary. Ele significa que cada, né, cada dano que ele tomar, metade será reduzido da sua vitalidade máxima. Que beleza, hein? Eu falei bruma, velho? Eu, falei, eu quis dizer Edge, velho. Desculpa se eu falei bruma. Quem joga agora é o Ragácio, já mandou em de corpo a corpo. Tem 10 pontos de ação, 6 de movimento... Mandou também o escudo feca, se protegendo a todo que tem direito ali, né? E obviamente colocou o glifo gravitacional. A vantagem da Solary nesse confronto de feca anular Israel e Israel anular feca é que o feca joga após o Israel. Então, tipo, pro Ultimate deseja jogar a broma aqui e soltar todo mundo, tem que chegar o turno dele de novo e aí é um turno inteiro até chegar a vez dele. O lado bom é que o Astu tá jogando de agilidade justamente porque ia enfrentar feca, né, velho? Pra ter a fuga alta, ele veio com a opção de age, consegue dar um dano bom. Uh, e não fica preso no glifo gravitacional, né, velho? Então tá, tá tranquilo. Uh, o Geabi se mandou um odor, tirou o PA do, do ar de portal ali pra baixo, avançou, finalizou o Edge do Ragácio, passou mais uma erosãozinha nele, e é isso, cara. 2788 a vida do Ragácio, velho. Vamos que vamos, Frondebs! Rapaziada, já fica o apelo também, velho. Bora bater 100 pessoas aí, mano. Faltam 8, cara. Nós consegue, hein? Eu acredito em vocês, chat. Quem joga agora é ele, o Ward Portail. 10 APs e 8 PMs pro melhor do mundo. Lá vai ele. Esse cara tá doido? Só 
só tem maluco, cara. Hacking competitivo, errando e pondo a Tarax em si, sendo que dentro do Edge não precisa... É, a Tarax podia ser no Edge, mas é normal, erro bobo também que não vai mudar nada na partida, velho. Sendo bem sincero. Pode mudar, né? Mas aqui nesse caso não mudou nada. 3 e 4, 6 a vida máxima do Geabice. 2 e 7, 6 a vida máxima do Ragácio. Uh, o Astu já puxa o, o Ard Steamer pra dentro da, do glifo gravitacional aqui com o um novo Syncro. Não entendi muito bem. Mandou a confusão e bateu em todo mundo pra procar o Ébano. Será que era pra isso? É, ele passou o Ébano no, no Feca e boa sorte, velho. Ah, o, o Steamer ficou preso, pô. O Steamer ficou preso aqui no... No Israel, velho. É que tá difícil de enxergar dentro do, do Edge, né? Pra quem gosta de ver os mapas, cara, esse mapa aqui é um mapa de sufoque, ó. É bem bonitinho também, né? Um mapa bem clean, bem limpinho. Uh, mas não dá, eu não consigo transmitir o jogo assim, não. Eu tenho que ficar no modo tático. Rapaziada, falta pouco pra gente bater sem espectadores aí. Quem puder ajudar, eu agradeço, hein, velho. E aí, saladinha? Tô gravando Squad versus... Nem lembro quem, velho. Domage? Não. Esterna. Quem joga agora é o Ultimate DZ, velho. 9 AP e 6 PMs pra ele. Uh, o Steamer do Ard já colocou o Batscafo ali no, no level mais alto. Level 2 pro Batscafo. Bufou o escudo pra turma. E aí o Ultimate DZ já procou o Ébano e vai passar o Ébano no Feca. Dando mais erosão nele. 2.556 a vida máxima do Ragast. Já toma o veneno insidioso. E é isso. Chega a vez do Ragácio. 13 PAs pra ele, já mandou muralha pra sua equipe. 2.389 a vida máxima do, do Feca. Começou o turno tomando 335 de dano ali por conta dos venenos, dos ébanos e do, e do, do ébano e do insidioso. E ok. Arena Pokémon de água. Verdade, velho. Mandou uma cegueira, uma tetânia, tirou 4 pontos de ação do Astu. Invocou o Maracna e correu. Chegou a vez do Geabice, ele andou, teve que saltitar por conta do pescador, tava travando ele. Ele pode andar aqui na reta também, se quiser, dar uma ciangal se puxando ali, né? Feca. Curou muito o Astu, e é isso. Por que focar o Feca? Cara, é muito difícil de matar o Yop, porque bufa a vitalidade e virtude. Uh, e o Steamer ganha bônus da torre, né? Ele ganha bônus de escudo toda hora, só por, por existir e tá perto da torre. Então eu acredito que o Feca acaba sendo um pouco mais vulnerável. E porque Feca é uma desgraça na terra também, né, Gabi? Sim. Chato pra cacete de enfrentar. Inclusive, esse é um draft uh, não convencional pra Front Ebbs, porque por padrão a Front Ebbs sempre, sem exceção, bane o Feca como o primeiro ou segundo banimento aí no, no formato de draft. Hoje eles deixaram aberto, aparentemente eles tinham um plano, e aparentemente o plano tá dando certo. Chega a vez do Ard, ele vai dando erosão no Astu, o Ekaflip, vale dizer, menção honrosa também, a cura da percepção, né, velho? 932 de cura pra cima do Astu, e ele não tá tão erudido, né, tá com 4.500 de vida máxima ainda. Mas o Ard vai batendo muito no Astu nesse turno, hein, velho? Eita progas, 2.800 de vida para o Shellor, 4.285 a vitalidade máxima dele, ele tá com 48% de resistência ao fogo. Já imaginava que o Iop seria de fogo, né? Finalizou o Aracne. Tem 7 PAs ainda. 1.900 de vida pro Ragácio. Mandou a distorção temporal. Encolhimento. Bateu muito pouco, né, velho? Mas pra, procou bastante erosão. Rapaziada. Quem puder me ajudar a bater sem espectadores na live, eu agradeço, velho. E aí, Salada? Já falei que tô gravando squad, doidão. Tá maluco? Quem joga agora é o Ward Steamer. Reinvocou o Batscafo, vai evoluir. Talvez vai mandar o Dick. Já mandou o Dick também. Tem quatro PAs aí e bora. Tirar quatro PA mais Glyph é roubado demais? É um pouquinho, velho. Bora que bora. Ih, a stream travou? Não, tá de boa. 
Comecei a jogar agora, esse tipo de gameplay não, não rola lá em né? Ah, mas é normal, Guilherme. Você vai chegar nesse nível, velho. Vai representar o Brasil ainda nos campeonatos, confia. O pessoal de Itajaí é brabo. Ó, oh, o Ultimate DZ deu mais erosão pra cima do, do Ragasco. Tá com 1.219 a vida máxima do Feca. 744 de vida pra ele. Ele tomou muito dano de veneno, velho. Tomou quase mil de dano. Só de veneno mais ébano. Joga agora o Feca da Solary. Ele vai de ralo. E é isso, hein, velho. E é isso, hein. Vamos pro The Rebs. 2.200 de vida pro Geabis, 3.300 a vida máxima dele, o Astu tem 2.800 de vida, 4.200 a vida máxima dele, o Ragasso começa liberando, fez o S do Senna, deu a volta, aí tá frega, vai batendo muito pra cima do Flip da From the Abyss, bateu muito na Tetânia, rapaz, que dano é esse, velho? 1.162 de vida para o Geabis, o próximo a jogar é o Ard. Deve vir um tudo ou nada por aí, hein? Contra-golpe, vai saltitar... Eu saltitaria de lado, daria um tudo ou nada acertando o Shadow também. Ficaria na visão do gato, talvez. E é isso. Eu daria tudo ou nada e odor, velho. Que se exploda. Já botou outro gato, tá ótimo. Tô saltando... Mano, eu desenrolaria a bateria e jogaria de ladinho o Arteco. Não tem jeito, velho. Gatinho já mandou a cura pra rapaziada, 2.164 de vida pro Flip, 3.800 de vida pro Shellor, quem joga agora é o Ard. Uh, o gato ainda ficou na frente aqui pra ele não dar virtude, né, velho? Belo posicionamento do gato ali pra atrapalhar o Ard Portal. Vamos ver qual é que vai ser o turno do Iop e boa sorte pro Ard aí, velho. Tá travado pelo gato, doidão. O set de inteligência cobra, o set da guerra tira muita fuga, rapaziada. O set da guerra tira muita fuga, rapaziada. Mas o Ard foi gênio agora, né, velho? Deu duas tempestades de poder. Finalizou os dois gatos do Abyss. Uh, bufou a virtude pra sua tropa. Puxou o Shellor, zerou os PM dele. E ainda deu uma sentença. Que turno do Ard Portal, hein, velho? Ele sabe das coisas, rapaz. O Ard Portal sabe das coisas, fez um bom turno. Quem joga agora é o Astu, vamos ver o que ele faz. 12 PAs, menos 94 PM. Vai botar o quadrante, soco de Shellor. Já bota o Feca na visão. Toma. Eu daria uma torta aqui no Arge, exato. Procou o Ebano, vai passar. Toma, mais veneno pra cima do Ragácio. Eu acho que o Ragácio vai de ralo só de veneno, velho. É sério, é muito veneno. Olha isso, ó. Olha a quantidade de veneno que tem o Ragácio. Dois veneno insidioso, um Ebano. Uh, vai ter mais, calma aí, velho. Vai ser curado pelo tudo ou nada também, né, velho? Epidemia... O outro é, mano, velho. São pelo menos quatro venenos diferentes aí, velho. Quem joga agora é o Ward Steamer. Vamos ver o que ele faz. Rapaziada, quem puder me ajudar a bater sem espectadores na live, eu agradeço muito. Falta pouquinho pra gente conseguir, velho. Me ajuda aí, por favor, time. Quem puder abrir a live no celular, mandar no WhatsApp, chamar um amigo. Vai ajudar muito, velho. Esse Ward é um cara só? É, o Ward Portal é um cara só. Mas ele tá jogando nessa partida com o Iop e com o Steamer. Uh, o Steamer foi bem pra caramba, né, velho? Ele acabou de fazer aquele turno com o Iop e ainda deixou o Israel completamente preso aqui, velho. Bora, Arteco. Ajuda nós aí, velho. Aqui pra mim tá mostrando 90, velho. Vai chegar a vez do Ragácio, cara. 12 PA, 5 PMs e um sonho. Começou o turno tomando ali uns 400 de dano. Deu imunidade à distância. Passou uma cegueira que acertou o próprio aliado, tá? Tirou dois PAs do próprio Ward, colocou o Edge, o glifo de tirar PA. Vai atrapalhando a Front Abs ao máximo. Olha a Solaris se recuperando no jogo, cara. 1.457 de vida pro Geabice. Vamos ver, velho. Essa é final da prata? Não, é BSG Wars, mano. É Front Abs e Solaris. Pela BSG Wars. O Geabice saiu do glifo, se curou bastante na percepção. Tem 5 PAs ainda, 5 PMs. O Astur tá imune à distância, mas tá tranquilo. O Ultimate DZ também. O Geabis já manda uma retirada de PA pra cima do Ard Steamer com o Odor. 
E correu, e correu muito, tá? Saiu fora, mandou a canelada o Geabice. Bora, rapaziada, me ajuda a bater 100 pessoas aí. Faltam duas pessoas, velho. Quem puder já abre a live no celular, mano. Chama um amigo, abre seu WhatsApp, manda o link da live. Fala no grupo da família que tá tendo rifa, sei lá, inventa uma história, velho. Chama a sua família, velho. Chega a vez do Astu, ele dá um teletransporte, remove o FEC e um turno. Para morrer. Narrado, o Astu já tá na, na cola dele aí, ó, Gabicim, fala dele. E aí, Mamute, já chegou pra ajudar nós, Mamute? Chama a rapaziada, velho. E a Sincrada veio, 700 de dano no Sincro, já deu engelamento, jogou o FEC longe. 90 pontos de vida para o Ragácio. E quem joga agora é o Ard, velho. Vai salvar o Feca mais uma vez, uma vez mais, velho. Lembrando que o Feca tá com vitalidade bufada pelo Iop, rapaziada. 600 de vida máxima. Esse Feca aqui não vai durar muito tempo, hein, velho. Já passou do prazo da validade. A rapaziada, só falta abrir a geladeira e ver que tem coisa fedida lá dentro. O Feca vai, de... vai se embora, velho. Mas o Ard Portal quer fazer a troca. Bateu muito na emboscada. Vai bater muito no, no Astolfinho. Mil de vida pro Shellor, doidão. O próximo a jogar é o Isran. E mais uma vez o Isran ficou preso ali, graças ao próprio boneco ali, né? O Dublê ficou na frente, mas eu acho que o Isran... Acho que não. Com certeza o Feca já tá finalizado, né, velho? Já tá de ralo. O Feca vai se embora, hein, velho? O Feca vai se embora, hein, velho? Rapaziada, chegamos em 100 pessoas. Sustenta aí, velho. Nós temos que ficar uns dois minutinhos assim, velho. Sustenta aí. Chama mais um. Chama mais um amiguinho. Bora. Chega a vez do Ultimate DZ, ele vai dando na torre. Quebrou a torre do Steamer lá pra tirar a erosão recebida ali no Astu, né, mano? Botou a armadilha, travou o Ward Portal na parede. O Feca foi embora. Quem joga agora é o Gê Abisse. São 15 PAs pro Eka Flip. 4 pontos de movimento. Vamos ver, vamos ver o que eles vão falar na live lá, ó. Ó, ó como é que tá a comunicação okay. da Frondebs nesse momento, ó. Olha aí, ó. Ele falou, Gê, me chance. Tipo, eu vou usar sorte pra mim. Falou, Gê, a vice. Já vai curando. Olha lá, vocês ouviram, né? Gê, me chance, Gê, me chance. Que é, eu, eu me uso sorte e curo as tu, velho. E foi o que ele fez, mano. Usou sorte. Eu não sei nem se precisava dessa sorte aí, não. Mas ok. 2.495 a vida do Geabice. Quem joga agora é o Ward Portal, tá travado pelo dublê, velho. De onde eu tô ouvindo isso? Tô no Discord com os caras, salada. Mentira, pô, o Astu tá fazendo live, velho. Inclusive, pra quem não segue o Astu, né, velho, tá aí o link. Daqui a pouco, quando eles ganharem, né, porque aparentemente a gente vai ganhar, vai dar Brasil. Aí vocês colam lá no live do Astu e comemora, velho. Manda o FTA maior que o Solary, velho. Mas não ainda, ainda não. Agora ele não vai nem responder ninguém, o maluco tá jogando, vai atrapalhar o cara lá. Daqui a pouco nós fazemos uma brincadeira. Qual é a diferença entre o BSG e o KTA? Mano, o BSG é um campeonato organizado por membros da comunidade. Os campeonatos do KTA, as ligas, são organizados pela instituição KTA, tá ligado? O KTA é uma instituição que faz o torneio de DOFUS. Eles têm o um site lá que ajuda outras pessoas que são interessadas também a fazer torneios a fazer. E basicamente é isso, velho. E daí, esse BSG Wars é um campeonato organizado pela comunidade francesa. É um campeonato livre pra qualquer público, tá ligado? Não é separado por liga, é um campeonato onde, tipo, a Frondeb se inscreve. Se você aí que tá assistindo esse vídeo quiser se inscrever também, se inscreveria e teria chance de jogar contra esses caras, uh, dependendo aí das suas, dos, dos sorteios e das suas vitórias também, né? Tanto é que a Tramontina brasileira enfrentou a Solary nessa competição e os venceu em uma ocasião aí, um dia muito feliz. É isso. Quem joga agora é ele, o Ardu. Mas como esse BSG é um campeonato comunitário, ele também não tem como premiação escudos do KTA, né, velho? Ele tem como premiação item batalhador. Mas mesmo assim ainda é um campeonato, né, velho? Pra... Muitas das equipes que estão em ascensão uh, jogam pra ter oportunidade, pra treinar e pra se tornarem conhecidas. E, mano, a Soler tá buscando, velho. O Astu foi embora, velho. Puta ziquei, mano. O Ard finalizou o Astu e agora lascou, porque o próximo turno do Geabi você tá de sorte, velho. Fudeu. Vamos perder a jogo ainda. Puta que eu não acredito, velho. Não acredito. Não, ele vai jogar o Ard lá longe. Ok, tem que botar a Bruma, né, velho? Bota a Bruma, Ultimate. Se você não tiver de Bruma, nós tá maluco, porra. 
Eu amo quando uma gula zica. Não tinha bruma, velho. Fudeu. A não ser... Mano, não vai dar, não. velho. Ele foi curado pelo tudo ou nada. Se não fosse a cura do tudo ou nada, o time Sempre podia a morrer. Sempre contra. Chega a vez do Gia Abyss, cara. Ele tá tomando 150% de danos agora. Bom, o lado bom é que o, o Yop tá muito longe. O Gia já tira a PA da, do, do Steamer. Ai, 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 papai. Que joguinho duro, velho. Que joguinho duro. Aqui acabou. Não, ele conseguiu correr bastante, velho. Vai depender do Steamer, né? Se o Steamer matar, acabou, mas... A torre tá level 1, velho. Calma aí, eu acho que o Steamer não consegue finalizar o EK Flip, não, velho. Sem brincadeira, tem muita resistência no EK Flip, guys. Tem jogo? Tem jogo, 2v2 situation. Vamos ver, velho. O Steamer já bufou um escudo. Quer dizer, o Yop deu virtude, né? Saltou o Friction e virtude. E o Steamer do Ard agora. Bom, ele pode puxar esse Batscafo. Nossa, bateu mil no EK Flip. Trocou no Sram. Meu Deus, jogou muito o Ard, velho. Jogou muito o Ard Portal, velho. Ainda ganhou o escudo da torre, velho. E o pior de tudo, rapaziada, é que o ar de portal e op tá de arma de cura. Com certeza ele tá de arma de cura, tá ligado? Então o jogo ficou aqui dramático pra Fandelis por hora. E a gente tem que ir pra Redragon ainda, velho. Que beleza. Bom, jogou a Brumbo o passou a erosão pro Yop, bateu o Gestrave, erogiu mais um pouco, correu. Quem joga agora é o GABC com a Flip, tá cagado de PA. Uh, e tem a Frodebs aí, a, o seu favor tem a Bruma, velho. Boa sorte pra eles e vamos ver. Colocou o gato, curou tudo ou nada, curou. Mais um teco. 105 vielos. É isso, boa, Gabici. A Soler só ter lá live, eu acho que o Astro vai fazer alguma coisa a esse respeito, velho. Pô, velho, eu não acredito que ele vai deixar os caras ver, velho. Mano, o Astu tá em live, rapaziada. Aí é complicado. Ó, vou mostrar aqui como é que tá a live dele, ó. Os caras tão aqui, ó. Mano, é loucura, velho. Isso aí é loucura, mano. O Astu é maluco, porra. É campeonato, né, rapaziada? Ah, você acha uma bola que a, que a Soler tilaria? Claro, porra. É campeonato, doidão. O Astu tá mostrando onde ele tá porque ele quer. Tem que pensar desse lado, velho. Eles são honestos? São, são sim, pô. Os brasileiros também são. Todo mundo é honesto. Os caras não vão abrir a live de ninguém, então full concentrado. Rapaziada, o time tem quatro players, joga três, velho. Tem um player avulso aí, velho, que pode... Inclusive, antes de começar o, o jogo, o Natsudoku tava na live do Astu, velho. Brasileiro não. Esse 2 e 2 tá muito difícil pra front Ebbs, eu acho que tá sim, velho. Rapaziada, eu acho que o vídeo vai ter um pequeno corte aqui, porque eu preciso ir pra Redrago. Enfim, o jogo agora deu uma mornecida, vamos aproveitar que tá tendo bruma. Uh, muita erosão sendo causada pras duas equipes, e é isso. Eu vou gankar rapidão, uh, e a gente já volta. Vai ter um pequeno pause, mas eu juro que é coisa rápida, beleza? Um pequeno pause, mas eu juro que é coisa rápida. Te vejo na twitch.tv barra Redrago Brasil. É isso, é rapidão, velho. Aproveitar que tá de bruma, porque a Front Devs não vai fazer muito agora. Ah, é a, a Solary também, não. Não. 
Já manda um salve, velho. Já manda um salve. O Bressan tem que finalizar a live dele rápido pra gente não, né? Pra não demorar pra eu poder abrir, velho. É isso, já voltamos, hein, velho. É agora. Já fica lá na, na Red Dragon Brasil também. Me espera lá que a gente continua acompanhando esse jogo lá, velho. Bora. Rapaziada, era pra continuar a luta a partir de agora. Mas deu ruim no arquivo que eu gravei aqui, mano. Foi de ralo. Uh, perdemos o finalzinho da luta, mas basicamente o que aconteceu foi que a Bruma acabou, o Steamer rushou e eles finalizaram o Eka Flip da Front Ebbs, né, o Solari conseguiu o, a, o abate e aí conseguiu a vitória, né, eu já tava com muita erosão o Eka, mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, foi mal aí por esse problema, não tem como controlar tudo, se você puder deixa o like aí, se inscreve no canal, até o próximo, é nóis, valeu, falou, fui!